స్వేచ్ఛా మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈరోజు మన స్టూడియోలో డాక్టర్ సురసాని రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఒక విశిష్ట అతిథి మన దగ్గర ఉన్నారు వారు వెటర్నరీ సైన్స్లో డాక్టరేట్ చేశారు రాజేంద్ర నగర్లోని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో వారు వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్లో చాలా కాలం టెక్నికల్ హెడ్గా పనిచేశారు అమెరికన్ కంపెనీ అయిన సిఎండ్ఎం హైలైన్ కంపెనీకి టెక్నికల్ హెడ్గా కూడా పనిచేశారు చాలా కాలం చేసి వారు సొంతంగా బర్డ్స్ పెట్టి మదర్ బర్డ్స్ మదర్ బర్డ్స్ పెట్టి డెబ్బై ఐదు వేలు మదర్ బర్డ్స్ తోటి సొంతంగా రైతుగా కూడా ఈరోజు వ్యాపారం నిర్వర్తిస్తూ సలహాలు సంప్రదింపులు కూడాను చేస్తూ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నారు వారు ఈరోజు మన స్టూడియోకి వచ్చారు వారితోటి వారి అనుభవాలు మన స్వేచ్ఛా మీడియా ప్రేక్షకులలో ఉన్నటువంటి రైతులకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఏంటనేది అని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు నమస్కారం రవీంద్ర రెడ్డి గారు మన గవర్నమెంటు ఈ నాటు కోళ్ళల్లో ఉండే జాతుల్ని ఇంకా మెరుగుపరచడానికి ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేస్తుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు మనకు ఇంతకుముందు చెప్పిన నాటు కోళ్ళు రెండు రకాలు ఒకటేమో మనం మాంసం కోసం పెంచి అమ్మడం రెండోదేమో పందెం కోళ్ళు సో పందెం కోళ్ళు గురించి డెఫినెట్ సపరేట్గా చెప్తాను అండి ఇప్పుడు నాటు కోళ్ళ వరకు మాత్రం ఈ బిజినెస్ మోడల్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ నాటు కోళ్ళు తల్లి కోళ్ళు ఎవరైతే పెంచుతారో వాటిని తల్లి కోళ్ళకి అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ లాభం ఉంది ఎక్కువ ఎక్కువ ధరకు అమ్మే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నాటు కోడి మనకు మామూలుగా మాంసం కోసం అమ్మితే రెండు వందల రూపాయలకు మనకు వినియోగదారికి దొరుకుతుంది రైతుకు మాత్రం నూట ఇరవై నుంచి రెండు ముప్పై రూపాయలు దొరుకుతుంది అదే మనం తల్లి కోళ్ళకి అమ్మినప్పుడు బ్రీడింగ్ కోసం అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకు వెయ్యి రూపాయలకు ఒక కోడి అమ్మగలుగుతున్నారు సో అది డిఫరెన్స్ అనమాట మీకు ఈ ముక్కలు కూడా ఇండియాలో చూశారు ఈ ముక్కల్లో ఫార్మింగ్ మనకు నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు బాగా జరిగింది కానీ మేము అప్పటి నుంచి మేము భయపడుతున్నాము ఇది ఎక్కువ రోజులు సాగేది కాదు ఎందుకంటే తల్లి కోళ్ళ కింద ఈ ముకోళ్ళు అమ్మినంత వారం లాభ లాభసాటిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ధర ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ ముకోళ్ళని మాంసం కోసం అమ్మడం మొదలుపెట్టారో అది వర్కౌట్ కాలేదు ఇదే విషయంలో కూడా ఇందులో కూడా మనకు ఈ నాటు కోళ్ళను బ్రీడింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి కొత్త బ్రీడ్లు తీసుకొచ్చి కొద్దిగా క్రాస్ చేసి దీన్ని జన్యుపరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినట్టయితే తర్వాత ఆహార పోషక విలువలు ఎలా ఇవ్వాలనే దానికి ఒక స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చి ఈ రైతులకు మనం సర్వీస్ చేసినట్లయితే తర్వాత డిసీజ్ మానిటరింగ్ వాళ్ళకి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న రైతులు కాబట్టి వాళ్ళకు టైంకు సర్వీస్ దొరకదు సో ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తే తప్పకుండా నాటు కోళ్ళ పెంపకం మనం బాగా చేస్తాం రెండో విషయానికి వస్తే ఈ పందెం కోళ్ళు పందెం కోళ్ళు మన అందరికీ తెలిసినట్టుగా పందెం కోళ్ళకు మంచి గిరాకీ ఉంది మనకు సంక్రాంతి టైంలో ఈ పందెం కోళ్ళకు మంచి ధర పలుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టే ఖర్చు డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది పందెం కోళ్ళలో మనకు ప్రాఫిటబిలిటీ ఇష్యూ రాదు కానీ అక్కడ కూడా వాటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది వాటి పోషక విలువ ఎలాంటి ఇవ్వాలనేది ఆ విధంగా ఆ విషయంలో మాత్రం మనం ఇంకొంత వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనకు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చాలా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్ రాజేంద్రంలో కూడా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరేట్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పందెం కోళ్ళు కానీ నాటు కోళ్ళు కానీ పెంచడానికి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వెంకటేశ్వర రాచర్ లాంటి వాళ్ళు మాత్రం హైబ్రిడ్ కోళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు మాత్రం ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా నాటు కోళ్ళు ఎలా మనకు గ్రామాల్లో వాళ్ళకు ఒక ఇన్కమ్ ఏర్పరచాలా వాళ్ళు పెరట్లో కోళ్ళు పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలని చాలా కృషి జరుగుతుంది చాలా గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఫండ్స్ అలాట్ చేసి వాళ్ళకి డాక్టర్స్ని అలాట్ చేసి వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రవీంద్ర రెడ్డి గారు మన రైతు కుటుంబాలలో ఇంటికి గొర్రెరో బర్రెరో అంటే పొలంతో పాటు పొలం చేసుకునే కుటుంబం అయినా కానీ ఇంటికి ఒక గొర్రె బర్రె ఉండాలని నానుడు ఉంది కదా అలా ఈ రైతులకి ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమ అనేది అనుబంధ వృత్తిగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చా అది లాభసాటిగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంది రైతుకి రెండు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు ఉన్న రైతు కూడా చిన్న రైతు కూడా ఈ కోళ్ళను పెంచే అవకాశం ఉంది మీరు ఇంతకుముందు అడిగినట్టుగా యాభై నుంచి వంద కోళ్ళు వాళ్ళు పెంచుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది వాళ్ళు పొలాలను పెంచుతారు పొలాల్లో పొలాల్లో వాటిని వదిలేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ ఇచ్చే అవసరం ఉంటుంది ఫీడ్ యాభై నుంచి అరవై గ్రాములు రోజుకి ఇచ్చినా కూడా పెద్ద కోళ్ళకు కూడా ఆ ఫీడ్ సరిపోతుంది తర్వాత పొలంలో దొరికినటువంటి క్రిమికీటాలు కూడా తింటాయి కాబట్టి అవి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువ మీకు ఇంకో విషయం కూడా ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ వ్యాధి నివారక టీకాలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ నాటు కోళ్ళకు రైతులు అంత శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు తప్పకుండా కొక్కరి తెగులని ఒక రెట్లు గంబోరు అని ఒక మూడు నాలుగు డిస
ఈ ప్రైవేట్ హ్యాచరీస్ నుంచి కొంటున్నారో వాళ్ళకి ఆ బ్రూడింగ్ గురించి తెలియట్లేదు సో వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే తప్పకుండా మొదటి పది నుంచి పదిహేను రోజులు కోడికి ఆ ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు సెంటీగ్రేడ్ డిగ్రీల టెంపరేచర్ అవసరం కాబట్టి వాటికి బల్బుల ద్వారా కానీ గ్యాస్ ద్వారా కానీ బొగ్గు కుంపట్ల ద్వారా కానీ బ్రూడింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ మొదటి వారంలో మంచి నాణ్యమైన దాన ఈజ్ ఎందుకంటే మొదటి వారంలో వాటికి జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రవీంద్ర రెడ్డి గారు కోళ్ళు రోగాల బారిన పడకుండా మనం ఎన్ని దశల్లో వాటికి వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి మందులు కానివ్వండి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటికి మనకు పది నుంచి పదిహేను వారాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కొక్కరతేలు సంబంధించినటువంటి ఒక రెండు వ్యాక్సిన్ లసోటా అంటాము ఒకటి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది గంబోరు అనే ఒక డిసీజ్కి రెండు వ్యాక్సిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మొదటి ఐదవ రోజు ఈ కొక్కరతేగులకు సంబంధించినటువంటి ఒక లైవ్ వ్యాక్సిన్ ఒక కిళ్ళు వ్యాక్సిన్ అవి రెండు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పదవ రోజు తర్వాత ఇరవైవ రోజు గంబోరు అనేది ఒక లైవ్ వ్యాక్సిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఈ నాటుకోళ్ళ పెన్ మార్కెటింగ్కి మీరు ఏమైనా మంచి సూచనలు ఇవ్వగలరా మా మార్కెటింగ్ ఒకటే చెప్పగలుగుతానండి మనకు ఏదైతే మన వ్యవసాయదారులకు ఉన్న ఇబ్బందులు కోళ్ళ రైతులు కూడా అదే ఇబ్బంది ఉంది మనకు దళారుల వల్ల ఈ ధర మనకు రైతుకు దొరకట్లేదు అటు వినియోగదానికి దొరకట్లేదు ఉదాహరణకి మనకు నాటుకోళ్ళు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై రూపాయలు రైతుకు వస్తుంది కేజీకి తర్వాత దాన్ని తీసుకున్న రిస్క్ మీకు తెలుసు ఆ నూట పది రోజులు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళే సఫర్ వాళ్ళే ఇబ్బంది పడతారు టెంపరేచర్స్ మారినా కూడా వర్షాలు అధిక వర్షాలు వచ్చినా కూడా దానాలు ఏమన్నా విష పదార్థాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు లాస్ అయ్యేది వాళ్ళే గ్రోత్ రాదు చనిపోతాయి కోళ్ళు ఈ దళారులు మాత్రం ఈరోజు నైట్ కోళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు షాపులో ఇస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి నలభై డెబ్బై రెండు గంటలు వాళ్ళు అమ్మేస్తారు వాళ్ళకు మాత్రం ఇరవై నుంచి నలభై శాతం మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఈ నూట పది రోజులు రాత్రి మొదలు కష్టపడ్డ రైతుకు మాత్రం పది నుంచి ఇరవై శాతం మాత్రమే లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వీళ్ళ ఓన్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం తప్పకుండా ఉంది దానికి పెద్ద ఖర్చు కాదు ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా కొంత మనకు వెసులుబాటు కలిగించే అవకాశం ఉంది కొంత సబ్సిడీస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు ఇచ్చారు సో ఏంటంటే చికెన్ షాప్ చిన్న చిన్న వాళ్ళు అవుట్లెట్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇలా ఇంత నాణ్య నాణ్యమైన చికెన్ పెంచుతున్నారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారనే వాళ్ళు కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ప్రొడ్యూసరే మార్కెటింగ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా వినియోగదారుని కూడా కొంత ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వినియోగదారు కూడా అర్థమవుతుంది కోళ్ళ ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది గుడ్లు కానీ మాంసం కానీ ఎలా ఉంటుందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది వినియోగదానికి రెండు వందల రూపాయలు కేజీ అమ్ముతుంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే డ్రెస్సింగ్ పర్సంటేజ్ మనకి ఈకలు రక్తము కొన్ని కాళ్ళు అవన్నీ తిన మనం తినని పదార్థాలు తీసేస్తాం కాబట్టి మనకు అది రెండు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల రూపాయలు కేజీ చికెన్ తయారవుతుంది మనకు సో ఈ ధర నేరుగా రైతుకు వస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు లాభ పొందుతారు ఇంకా అవసరమే తక్కువ రేటుకి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా నాణ్యమైన చికెన్ ఇచ్చే అవకాశం మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ విషయంలో ఈ భారతదేశంలో మనకు ఇంత నాణ్యమైన గుడ్లు మాంసము మంచి పోషకులు ఉన్నటువంటి మనకు ఈ ఆహారం దొరుకుతుంది కానీ దాని విలువను దాని గొప్పతనాన్ని వినియోగ వినియోగదారుడు గుర్తించట్లేదు ఈరోజు ఆరు నుంచి ఏడు రూపాయలు గుడ్డు తయారు అమ్మగలుగుతున్నట్టు చాలా గొప్ప విషయం ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే తక్కువ ధరలో గుడ్లు మాంసం తయారు చేస్తున్న కంట్రీ ఇండియా మాత్రమే రైతు ఈరోజు మూడున్నర మూడు రూపాయల యాభై పైసల నుంచి నాలుగు రూపాయల వరకు అమ్మి నిలబడి నిలదొక్కగలుగుతున్నాడు బిజినెస్లో అంటే తనకు ఆ వ్యాపారంలో ఉన్న మెలకులు తెలుసు కాబట్టి ఫైనాన్ తను ఆ డబ్బును పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు మంచి ధర ఉన్నప్పుడు పక్కన పెట్టుకొని ఈ ధరలు లేనప్పుడు దాన్ని వాడుకోవడం చాలా జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడు బ్యాంకర్ సపోర్ట్ ఉంది కూడా నిలబడ్డది మీరు చూడండి ఇంతకుముందు డైరీ ఫార్మర్స్ పదేళ్ళ క్రితం చాలా విస్తృతంగా డైరీ ఫార్మ్స్ పెట్టేశారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు వాళ్ళ పాలన అమ్ముకోలేకపోయినారు వాళ్ళు బిజినెస్ ఆపేసుకున్నారు కానీ మా కోళ్ళలో ఈరోజు కూడా మీకు ఈ మధ్యన చూసారు న్యూస్లో కూడా వచ్చింది రైతులకు ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర రావట్లేదు తప్పకుండా కానీ వాళ్ళు నిలదొక్కుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిన సాధక బాధ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్ అనుకోండి బ్రీడ్ మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి మంచి దాన ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఈ డిఫికల్టీస్ని కూడా వాళ్ళు కొంతవరకు తట్టుకొని నిలబడగలుగుతుంది ఈరోజు ఉదాహరణకి రెండు రూపాయలు డెబ్బై ఐదు పైసలు గుడ్డు ధర ఉంది గుడ్డు తయారు అవడానికి మూడు రూపాయలు డెబ్బై పైసలు రూపాయి లాస్ అవుతున్నారు అయినా నిలదొక్కుంటున్నారంటే వాళ్ళు కొన్ని ఈ బిజినెస్లో కొంత ఎక్స్పర్టైజ్ పొందారు కాబట్టి ఈ నాటుకోలు పెంచే వాళ్ళు కూడా కొంత దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అవసరం